Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Küpe çiçeği ya da fuksiya, çoğu çiçekliler yani onagresa ailesine ait, Orta ve Güney Amerika kökenli, çalı ve küçük ağaç formunda görülebilen bir bitki cinsidir. Ve bitki özellikle Güney Amerika'daki Ant Dağları civarında çeşitlik gösterir. 17. yüzyılda ilk örnekleri Charles Bumier tarafından keşfedilen küpe çiçeğine 16. yüzyıl botanikçilerinden Leonard Fuchs'un adı verilmiştir. Bitki dilimizde kan kurtan adı verilen silka türleriyle yakın akrabadır. Genellikle çoğu çiçek, arı ve kelebekler tarafından tozlaştırılsalar da bu doğada kendi haline yetişen küpe çiçekleri için geçerli değildir. Ve çiçeklerinin başlıca tozlaştırıcıları yanar döner renklerde tümleri bulunan sinek kuşlarıdır. Hatta bitkinin çiçekleri de bu güzel kuşların uzun ve ince gagalarına uyum sağlayacak şekilde silindirik olarak evrimleşmişlerdir. Ve çiçeği özellikle Kraliçe Victoria döneminde son derece popüler bir bahçe süs bitkisi haline gelmiştir. Yüzün üzerinde alt tür ve bitki koleksiyonerleri tarafından hala üretilmeye devam eden çok sayıda melez ve kültür çeşidi bulunan küpe çiçeği, pembe, mor, kırmızı ve beyazın farklı tonlarında çiçekler açar. Bu çiçekler zaman zaman kendilerine özgü biçimlerde ve renk geçişli yapraklarıyla oldukça fazla ilgi çekerler. Bol ışık almayı seven bitki yarı gölgede de yetişir ama nemli, kaliteli ve drenajı iyi toprakları tercih eder. Benim de çok sevdiğim, büyüleyici bir görünüme sahip olan bu çiçek genellikle yaz balkonlarını süsleyen bitkilerdendir. Küpe çiçeği genellikle zor şartlara uyum sağlayabilen bir sıcak iklim bitkisidir ama bazı hassas olan kültür çeşitleri de vardır. Sıcak iklimlerde çok, ılıman iklimlerde ise tek yıllık olarak yetiştirilir. Küpe çiçekleri genellikle bazı güve türlerinin yapraklarını yemeyi sevdiği bir bitkidir. Ayrıca yaprak bitkileri ve kırmızı örümceklerden de zarar görebilir. Çoğaltmak isterseniz büyüme döneminde çelik alabilirsiniz. Bu arada kültür çeşitleri tohumdan üretilemez çünkü oluşacak olan birey ilk formuna geri dönecektir. Küpe çiçeğinin nadiren fuksiya splendens gibi bazı türlerin oluşturduğu ve içinde minik çekirdekler bulunan ekşimsi meyveleri yenebilir. Kimi küpe çiçeği türlerinin yaprak meyve ve çiçekleri ise geleneksel tıpta Güney Amerikalı yerli halklar tarafından çeşitli deri, boğaz ve göz hastalıklarının tedavisine kullanılmıştır. Küpe çiçeği çiçeklerin dilinde güven veren romantik bir sevgiliyi, arkadaş canlısı ve zevk sahibi olmayı sembolize eder. Birine küpe çiçeği hediye etmek ise duruma göre o kişiye duyulan derin aşk ve tutkunun bazen de dostluk ve bağlılığın ifadesidir. Gerçekten de son derece dekoratif görünümlü olan küpe çiçekleri bahçenize ya da balkonunuza romantik bir hava katabilir. Kapı ve pencereleri asılan küpe çiçekleri iyi şansı ve olumlu enerjileri evinize davet eder. Bir inanışa göre bu çiçek sadece onun sağlığını ve güzelliğini koruyan küpe çiçeği perileri tarafından sahiplenilir. Eğer sahip olduğunuz küpe çiçeğine iyi bakarsanız bu perilerin bahçenize bolluk ve neşe getireceğine inanılır. Küpe çiçeklerinin ayrıca uğurlu bitkiler olduğuna, kötülükleri uzak tutup iyi şans getirdiklerine de inanılır. Kuşya rengin adı da bu çiçeğin sergilediği kırmızımsı mor renkten gelmektedir. Küpe çiçeği ile ilgili mitolojik bir öykü varsa da bunu yalnızca ana vatanı olan Ant Dağları'nda bulup dinleyebilirsiniz bitki dostlarım. Bu arada küpe çiçekleri birçok sanatçıya da esin kaynağı olmuştur. Bunlardan en tanınmışları arasında 19. yüzyıl ressamlarından Charles Cromwell Ingham'ın yaptığı Çiçekçi kız tablosu yer alır. Resimde kolunda bir çiçek sepeti taşıyan bir genç kız, bir elinde de küçük bir saksı içinde küpe çiçeği tutmaktadır. Hala bir küpe çiçeğiniz yoksa ve bu yaz sizin de küçük bir saksı küpe çiçeğiniz olur. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.